Hi students, நம்ம் last classல geographyல 5th chapter biosphere அந்த chapterல வந்துட்டு terrestrial biomes அப்படினா என்ன அது இருக்கு குடைய types பாத்தோம் So என்ன types இருக்குன் பாத்திக்கினா tropical forest biome, tropical savanna biome, desert biome, temperate grassland biome and tundra biome சொல்டு 5 types இருக்கு இந்த terrestrial biomesல So last class ले वंदु first three biome पातो लाव tropical forest biome, tropical savanna biome and desert biome सुरी पातो So इनिकी कैल class ले balance इरुक्क कुडिये two पाक लास यह temperate grassland biome तुंद्रा biome सु वंदु इनिकी class ले नम पाक ला परुंग temperate grassland biomes Temperate grasslands are usually found in the interior of the continents and are characterized by large seasonal temperature variations with warm summer and cold winter. So, temperate grassland biomes எங்கு இருக்கும் பத்திங்கு நான் continents ஓட interiorலதா இருக்கு உள்ளதா இருக்கும் So, இதில் இதுவிட்ட characteristics என்னாவுன்னா, ரம்ப seasonal temperature variations வந்துட்டு இருக்கும். ஒரு seasonல ரம்ப warm summer இருக்கும். இதில்லைட்டி cold winter இருக்கும். So, seasonal variations வந்துட்டு இங்க அதிகமா இருக்கும். The type of grassland in this regions strongly depends upon the precipitation. So, இந்த type ஆதால் temperate grassland இந்த regions இருக்கு குடைய grassland நா, எது depend பண்ணியும் இருக்கும் பார்த்தீர்கள் precipitation depend பண்ணிதா இருக்கும். Higher precipitation leads to tall and soft grass and lower precipitation leads to short and soft grass. So, precipitation rate வந்து higher இருந்துச்சு அப்படினா, tall and soft grass வந்து grow. Suppose அந்த precipitation கம்மியா இருந்துச்சு அப்படினா, lower precipitation இருந்துச்சு அப்படினா, ரும்ப short and soft grass வந்து grow. These regions favor wheat cultivation. So, இந்த regionல வந்துட்டு என்ன cultivation நல்லா பண்ணாம் பார்த்தீர்கள் நான் wheat cultivation வந்துட்டு நல்லா பண்ணலாம். Extensive mechanist agriculture is practiced due to lack of farm labor. So, இங்க வந்துட்டு extensive mechanist agricultureதா பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின் பார்த்தீர்கள் நான் இங்க labor அந்த farmsல work பண்ணு agricultureக்கு work பண்ணுக்குடைய labor வந்துட்டு இங்க So, fourth biome என்ன பத்திங்கினா, temperate grassland biome. So, இது எங்க யூஷ்விடா இருக்கும் பத்திங்கினா, continents ஓட interiorல இருக்கும். இதோட character பாத்திங்க அப்படினா, seasonal variations. ஒவ்வரு season இருக்கும் temperature variations வந்து ரம்ப அதிகமா இருக்கும். So, இந்த regionல இருக்கு குடிய grassesல எது அதுவுடு growth எது depend பண்ணி இருக்கும் பத்திங்கினா, precipitation depend பண்ணி இருக்கும். Suppose higher precipitation இருந்துத்து நா, tall and soft grass grow ஆகும். Suppose lower precipitation இருந்துத்து பார்த்திங்க நா, short and soft grass வந்து grow ஆகும். So, இந்த region நான் wheat cultivation நல்லா பண்ணலா. So, இங்க எப்படி agriculture இருக்கும் நா, mechanist, extensive mechanist agriculture தா இருக்கும். ஏன் அப்படி இருக்கும் பார்த்திங்க நா, இங்க வந்து labor. So, labor அவளோ நரைய பேர் Pastoral industry becomes the main occupation thereby facilitating slaughtering of animals, packaging of raw and processed meat, dairy products etc. So, இங்க வந்து இங்க pastoral industry தான் வந்து இருக்கு main occupation இங்க என்ன இருக்கும் பத்திக்கு நாம் animals slaughter அதால் வந்து animals வந்து துடுத்து நான் வெட்டி அதால் வந்து pack பண்ணு வாங்க இப்பு நாம் departmental storiesலிலாம் வந்து ready to cook meat இருக்கு so எல்லாம் பண்ணி pack பண்ணி வாங்க जस्ट नम वाई टंटा तो कुक पन्नी नम साप्त क्लास सो ये वंग वंदिता ने ना पन्नवांग ना अंदर मीट का प्रोसेस पन्नी टा रॉ वादा रुको सो आधा पैक पन्नवांग है डेरी प्रोडक्ट्स एल्ला में इंगे रुको द कॉमन बर्ड्स एंड एनिमल्स आर ग्रास वुपर वुल्फ बिज़न पैरेरे डॉग एक्सेट्रा सो वंदिता कॉम Grass Hooper, Vettikili, Wolf, Bison, Parriere, Dog, இது எல்லாமே உன்னுடு இங்க இருக்கும். Next, இங்க பாருங்க, Temperate Grasslands are called differently in different parts of the world. World இருக்கு குடியா, Grassland, Temperate Grasslandல, ஒவ்வு நுக்கு, ஒவ்வுரு பேர வைச்சிருக்காங்க. First, பாருங்க, Parriere is North America, Steppies, Erosia, Pampans, Argentina, Uruguay, Weld, South Africa, Downs, Australia, Katanarberg, New Zealand and Manchurian, China, Manchurian, 
சைனா ஸோ சன் சைனாவில் கிராஸ்லாண்டு பேருன்னு பார்த்திங்கன்னா மஞ்சூரியன் ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்லேயும் கிராஸ்லேண்டை இந்த பேரை வச்சு இது பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபோர்த் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேட் கிராஸ்லேண்ட் ஸோ இது வந்துட்டு இந்த டெம்பரேட் கிராஸ் ஸ்டாண்ட் வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக எங்கே இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா கான்டினென்ட்ஸோட இன்டீரியர் சைடில் தான் இருக்கும் லார்ஜ் சீசனல் வேரியேஷன்ஸ் ஒவ்வொரு சீசனுக்கு இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன்ஸ் ஹையாக இருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய கிராஸோட க்ரோத் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசிபிட்டேஷனை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஹையர் ப்ரெசிபிட்டேஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கிராஸ் வந்துட்டு நல்லா க்ரோ ஆகும் டாலாக சாஃப்டாக க்ரோ ஆகும் சப்போஸ் லோவர் ப்ரெசிபிட்டேஷனாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஷார்ட்டாகவும் சாஃப்டாகவும் க்ரோ ஆகும் இந்த ஏரியாவில் வந்துட்டு வீட் கல்டிவேஷன் நல்லா பண்ணலாம் ஸோ இங்கே அக்ரிகல்ச்சர் என்ன அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் தான் இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு லேபர் ஃபெசிலிட்டி அவ்வளோவா இருக்காது ஸோ அதனால் ஸோ அது அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்துட்டு அனிமல்ஸை ஸ்லாட்டர் பண்ணி அதை வந்துட்டு பேக் பண்ணுவாங்க டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸை கொடுக்குறாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆக்குபேஷன் தான் ஸோ இந்த ஏரியாவில் காமன் பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் கூப்பர் உல்ஃப் பிசன் இதெல்லாமே வந்துட்டு காமன் அனிமல்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேயும் வந்து வேர்ல்டு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேயும் டெம்பரேட் கிராஸ் லேண்ட்ஸை எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் ஃபிஃப்த்து பயோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா துந்த்ரா பயோம் தீஸ் வாஸ்ட் லோ லேண்ட்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் வேர் த கிரவுண்ட் ரிமைன்ஸ் ஃப்ரோசன் ஸோ இந்த பயோம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ரொம்ப லோ லேண்ட் எங்கே ஃப்ரோசோனாக இருக்கோ எங்கே அந்த பனி பாருங்கள் இதான் வந்துட்டு துந்த்ரா பயோன்ஸ் எங்கே வந்துட்டு அந்த ஃப்ரோசோன் ஏரியாஸ் இருக்கோ கிரவுண்டில் அந்த ஏரியாஸில் தான் இந்த பயோம் வந்துட்டு இருக்கும் கிரீன்லேண்ட் ஆர்டிக் அண்ட் அண்டார்டிக் ரீஜன்ஸ் அண்ட் நார்தன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா கெனடா அண்ட் யூரோப் ஃபால் இன் திஸ் பயோம் ஸோ எந்தெந்த இடத்துல இந்த துந்த்ரா பயோம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரீன்லேண்ட் ஆர்டிக் அண்ட் அண்டார்டிக் ரீஜியன்ஸ் அதே மாதிரி ஏஷியாவோட ஏஷியன் கான்டினென்டோட நார்தன் பார்ட்ஸ் கனடா அண்ட் யூரோப் ஸோ இந்த கண்ட்ரீஸில் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த துந்த்ரா பயம் இருக்கு தீஸ் ஆர் தீஸ் ரீஜியன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்டு பேரன் ஐலாண்ட்ஸ் ஸோ இது என்னென்னு சொல்லணும்னா பேரன் ஐலாண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ தீஸ் ரீஜியன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்டு பேரன் ஐலாண்ட்ஸ் பேரன் சாரி பேரன் லேண்ட்ஸ் தீஸ் பயோம் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் லாங் சிவியர் வின்டர் அண்ட் ஷார்ட் கூல் சம்மர் ஸோ இந்த பயோமில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ரொம்ப லாங் லாங் டைம் வந்துட்டு வின்டர் சீசன் தான் இருக்கும் ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் அதே மாதிரி சும்மா ஷார்ட் பீரியட் மட்டும் சம்மர் சீசன் இருக்கும் அதுவும் கூலாக தான் இருக்கும் டியூ டு ப்ரிவைலிங் ஆஃப் லோ டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஷார்ட் க்ரோயிங் சீசன்ஸ் த நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் வெரி லோ இன் துந்த்ரா ஸோ வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சர் இருக்கிறனால ரொம்ப ஷார்ட் க்ரோயிங் சீசன்ஸ் இருக்கிறனால இங்கே எந்த விதமான ப்ரொடக்ஷனும் வந்துட்டு நடக்காது பீப்புள் ஆர் நொமேடிக் ஹண்டிங் அண்ட் ஃபிஷிங் ஆர் த மேஜர் ஆக்குபேஷன் ஸோ இந்த துந்த்ரா பயோமில் மேஜர் ஆக்குபேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்டிங் அண்ட் ஃபிஷிங் தான் த பாப்புலேஷன் ஹியர் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்பேர்ஸ் அண்ட் த ஹார்ஷ் என்விரான்மெண்ட் மேக்ஸ் தேம் சேஞ்ச் தேர் செட்டில்மெண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் வந்துட்டு இந்த துந்த்ரா பயோமில் பாப்புலேஷன் வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு மைக்ரேட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க செட்டில்மெண்ட் ஆய் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்துட்டு இடம் வந்துட்டு மாறிட்டே இருப்பாங்க த லிவ் இன் இக்ளூ இன் வின்டர் அண்ட் இன் டென்ஸ் ஜூரிங் சம்மர் ஸோ வின்டர் சீசனில் பார்த்திங்கன்னா இக்ளூ ஹவுஸ் இருக்குல்ல அந்த இக்ளூ ஹவுஸில் இருப்பாங்க அண்டு டென்ட்டு சம்மர் சீசனில் வந்துட்டு டென்ட்டில் இருப்பாங்க அராக்டிக் மாஸ் ஆர்டிக் வில்லோ லிக்கேன்ஸ் எக்ஸெட்ரா க்ரோ ஹியர் ஸோ இங்கே என்னென்ன ஸ்பீஷிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக் மோஸ் ஆர்டிக் வில்லோ லிக்கேன்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு இங்கே க்ரோ ஆகும் ஃபோனா லைக் போலார் பியர் வால்வெரைன் ரெயின்டீர் ஸ்னோயி அவுல் ஆர் ஃபவுண்ட் ஹியர் ஸோ இங்கே வந்துட்டு அனிமல் ஸ்பீஷிஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா போலார் பியர் இருக்கோ வால்வெரைன் இருக்கோ ரெயின்டீர் இருக்கோ ஸ்னோவி உல் இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்த்து பயோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா துந்த்ரா பயோம் ஸோ துந்த்ரா பயோம் எங்கே இருக்குன்னு பார
சம்மர் சீசன் வந்துட்டு ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமில் தான் இருக்கும் ரொம்ப கூலாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு இங்கே லோவாக இருக்கிறனால இங்கே வந்துட்டு எந்த விதமான க்ரோயிங் சீசன்ஸும் இல்லாததுனால இங்கே வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு எதுவுமே இருக்காது அவ்வளோக்கா இருக்காது ஸோ இந்த ரீஜன் இந்த பயோமோட மேஜர் ஆக்குபேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்டிங்கும் அண்ட் ஃபிஷிங்கும் தான் இதோட மேஜர் ஆக்குபேஷன் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு அடிக்கடி வந்துட்டு செட்டில்மெண்ட் மாறிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்னாலேயோ இந்த ஹார்ஷ் என்விரான்மெண்ட்னாலேயோ பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு மைக்ரேட் ஆகி போயிட்டே இருப்பாங்க செட்டில்மெண்ட்ஸை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அவங்க சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்துட்டு அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டர் சீசனில் இக்லூலியோ சம்மர் சீசனில் டென்ட்லேயும் இருப்பாங்க ஸோ இங்கே என்னென்ன ஸ்பீஷிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அராக்டி ஆர்டிக் மாஸ் இருக்குது ஆர்டிக் வில்லோ லிக்கென்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே இங்கே க்ரோ ஆகும் அனிமல் சீ அனிமல் ஸ்பீஷிஸில் பார்த்தீங்கன்னா போலார் பேர் வால்வரைன் ரெயின்டீர் ஸ்னோ ஈவுல் ஸோ இந்த நாலு ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸும் இங்கே இருக்குங்கிறாங்க ஸோ இதான் வந்துட்டு ஃபிஃப்த் பயோம் ஸோ டெரஸ்டீஷியல் பயோமில் ஃபைவ் பயோம்ஸ் இருக்குது டிராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் பயோம் டிராபிக்கல் சவானா பயோம் டெசர்ட் பயோம் டெம்பரேட் கிராஸ்லேண்ட் பயோம் துந்த்ரா பயோம்னு இருக்கு ஸோ பயோம்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் டெரஸ்ட்ரியல் பயோம்ஸ் ஸோ அதில் இருக்க ஃபைவ் பயோம் பார்த்துட்டோம் ஸோ இன்னும் இருக்க பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்துட்டு அக்வாட்டிக் பயம் அதாவது மெரைன் ஓஷன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ஸில் இருக்கிறது தான் இந்த அக்வாட்டிக் பயோம்ஸில் வரும் ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அக்வாட்டிக் பயோம்ஸும் அதாவது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பயோம் அண்ட் மெரைன் பயோம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த பயோஸ்பியரை நம்ம எதுக்காக கன்சர்வ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபைவ் பயோம்ஸில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கிளாஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த